你感觉怎么样？还是蛮好看的。嗯，那我要这双了，帮我把之前那双也包起来吧，谢谢。嗯，好的。韩青，丽丽，这家的鞋可不便宜呢，比 Taurus 附近服装店里的风衣可要贵多了。鞋的大小合适就好。Taurus 去年的广告收入好像不怎么样嘛，比你的 Rose 要高百分之十。那是在我当上主编之前。时尚的核心是美和品质，所以我很难想象，一个心灵不美、品性不佳的人会办好。祝贺你，谢谢。Rose 最近正打算全资收购几家时尚杂志呢。如果你的 Tors 办不下去，记得告诉我一声，我愿意收购。你现在可是有孩子的妈妈了，赌性不要太强。你输得起，孩子的未来可输不起啊。我不是一个人了。彪彪，丽丽，好久不见。啊，好久不见。彪彪彪，那我们先走了。恭喜，谢谢。多多，走了，回家了。谢谢。你今天想我没有啊？想了。什么事啊，小芳？让我帮你找工作，咱们好好过。我会给你想要的一切，只要你肯爱我。我知道，只有你是对我好的，其他人都是假的。你想要名正言顺是不是？那你离开韩青，我马上跟董宇离婚，好吗？你到底想干什么？这是我家门口，担心被别人看见。那去我家吧，咱们去我家，把这个事情说清楚。我不能去啊，我不能再做出任何伤害韩青的事情了。你傻吗？你到现在还被蒙在鼓里吗？韩青已经是 Angel 的人了，你为什么还要死忠于他呢？他是爱我的，在我没有工作的时候。他可能会受到一些诱惑跟摇摆，但是只要我找到工作，他一定会回到我的身边的。丽丽，韩青她不像你，她没有你那么在乎名跟利。所以呢，你爱韩青，多过爱我吗？她是我妻子啊。没关系的，没关系的，小峰。我可以当你的情人，我不在乎名分，只要你可爱我，只要你不伤害我，我都可以的，我没关系的。对不起，我要回去了，再见。小风，再见。小风你回来了，丽丽刚才来找你了。呃，你你听我说，我不想听，我都看见了，不是你想的那个样子。不管我想的是什么样子，夏风，作为一个父亲，你就不应该把多多一个人留在家里。你不负责任，我可以帮你负责。你没工作不挣钱，我可以出去工作，我可以出去赚钱。但是，如果你连一个夫妻之间最基本的道德都没有，那我就帮不了你了。一个没有道德感的男人，不配做我孩子的父亲。哎，道德？你在说什么？忠诚、信任、和睦，你一样都没有。不管遇到再大的困难
再艰难的家，只要有这三样，都可以平稳度过。但是如果没有这三样，再富有的家都会毁灭。不是不是，我知道你在生气，朕在生气的时候是最不理智的。没事，我们先不要说了。现在你说过的话，将来一定会后悔的。夏风。我正式向你提出离婚。离婚？你是在开玩笑吗？你是在惩罚我，在报复我吗？我再怎么有错，你也不能拆散这个家吧？忘记当初我们是怎么千辛万苦才在一起的吗？你忘记当初你爸妈是怎么阻拦我们是怎么下跪的吗？这些你都忘记了吗？我没忘记，所以我才熬到今天。好，就我错，你都没错是吧？我没有错，我半点错都没有。从我这边来讲，我尽力了，也超常发挥了。你把这个家抛下，一声不响的出去工作，你这样没有错吗？我怎么就把这个家抛下了？你不会真的这么幼稚的认为你是靠自己的能力爬上娱乐总监的吧？如果不是何彩虹帮你，如果不是 Angel 喜欢你，你什么都不是。你只是一个平庸、一事无成、头脑简单的家庭主妇。这就是我在你心中的形象。谢谢你，我知道了。可是夏风，我一直都相信你，我也相信你给我的定义。我是一个低能的、被驯服的女人，我充满了局限性，我什么都不是。我离开老公，我是不能活的。但是今天我才知道，这是我这辈子最大的迷失。从今天起，我在你心中什么形象一点都不重要了。我只想活出属于我自己的世界。好啊，你终于找到理由摆脱我了是吧？你心里终于平衡了是吧？那离就离，谁怕你啊？请你立刻离开这个家。我才不离开，是你要离婚呢？谁想滚，谁就滚。好，我走。还不行吗，阿青？你要走了，我就一无所有了。你忍心抛弃我吗？你别走好不好？那么可我敢。你要我怎样就怎样，我全部都听你的。求求你，求求你，求求你！就算不看在我的份上，也看在多多的份上，看在我们这么多年感情的份上，再给我一次机会好不好？我发誓，我会努力工作。我会挣大钱，我不会让你丢脸，我一定会让多多为我感到骄傲的韩青，韩青，韩青，夏风，我不会再相信你了，我已经给过你很多次机会了，你一直固态不化，我，我不会再相信你了，你走开，再相信我一次好不好？再相信我一次啊！我不能再相信你了，你走开吧，夏风，我宁愿。我宁愿面对一个平静的你，你这样把你都吓坏了。你走开！你干嘛呀？你把孩子还给我！我给你断一绝。好，要走的随便你走，要帮谁就随便你。但这是我儿子，他必须留下。你不，你的儿子，你陪过几次奶，换过几次尿布，你熬过几个夜，你把我儿子还给我。你走啊！休想带走我儿子。出去！我去！出去！你把儿子还给我！出去！我儿子，我求求你了！滚！
放出去！进来，进来，进来！阿姨，真是越闹越出格。不行，你这次必须得跟他速战速决。就是，这夏风现在简直就像个疯子一样。我告诉你，赶紧跟他离，离得越远越好。哎，明珠啊，要我说呢，大家都是成年人啊，就是好聚好散。哎，有一个问题，但是挺关键的，就是孩子的抚养权问题，这个你可不能松手。我估计将来啊，肯定得有一番争夺。多多不能跟他，我就是因为多多才想跟他离婚的。是你叔叔说这件事儿还挺重要的。我跟你说啊，你现在必须把孩子牢牢的看住了，你以免下风啊，把孩子弄到农村去藏起来，然后他在这跟你耗着，迟迟不办离婚，那不就麻烦了吗？要不，你把多多送到这儿来，我给你看着。到你们离婚这个事儿有个结果了，再把孩子领回去呗。嗯，阿姨，谢谢您。但是，谁能整天在这儿看多多呀？还是沈阿姨妥当。不管我跟夏风离没离婚，他都有权看孩子。这孩子，他都威胁说要和你同归于尽了。说说而已，不会是真的。你这孩子就是善良，你怎么就信他呀？别信他！我告诉你，从今天开始，你只要跟夏风见面，一定要找一个公共场合，要不然谁知道他发什么疯啊？哎，就算他控制不了情绪，公共场合他也不能怎么着吧？嗯，阿姨没事儿，别担心。怎么就没事儿啊？你别回家，你今后就住在我们这儿。真是的，方便吗？有什么不方便的呀？你又不是没在我们家住过。我跟你说啊，韩青，你妈上次来的时候还特意来这儿看我，嘱咐我照顾你。你别到时候有什么三长两短，我怎么向你妈交代？阿姨，我有个事儿想求您。你你说，这个事儿千万别跟我爸妈说。行啊，我这会儿肯定不能告诉他们。不过你明天这样啊，你跟我一起去医院检查检查你这个眼睛。还有啊，咱们得做个医疗鉴定，不是吗？万一以后打起官司来，咱这是个证据，对不对？哎、对对对对对，哎，你就听你阿姨的话啊。有备无患。感觉像是回到了咱们宿舍里的时光啊！我跟夏风谈恋爱那会儿，你就是最热心的电灯泡。成也萧何，败也萧何。彩虹，我想过了，就算要离婚。我也想离得体面，离得浪漫，也不枉我们相爱一场。得了吧，你看你的眼睛都什么样了？还要体面，还要浪漫呢？我告诉你啊，你不受苦就谢天谢地了。离婚之前，去报个团，旅游吧，顺便把夏风也捎上。啊？新马泰十日游，五星酒店，泰式按摩，沙滩美景
水上市场。我们在一起这么久，还有了多多。现在要分开，就好聚好散吧，彼此给对方留个好的回忆。真佩服你的这个胆量和气度，这都要头破血流了，还什么新马泰的十日游来一趟呢？哎呦，行了行了，你别再胡思乱想了，好好睡去，啊。嗯，关灯。我想看多多。这是离婚协议，签字吧。离婚协议？我们协议了吗？不就是要财产划分吗？我什么都不要，我只要多多。我也什么都不要，我也只要多多。夏风，我不会离开这座城市的，你还是可以见到多多。至于你见他的时间、频率，我们是可以商量的。我并没有要剥夺你对孩子的爱。你就是要剥夺我对孩子的爱。孩子都不在身边了，都见不着了，还谈什么爱？啊？你说，还有什么感情？他现在年纪还小，你马上就要改嫁了。五年后、十年后，他还会记得我这个爹吗？我问过律师了。法院是不会把多多判给你的。多多还在哺乳期，而且你现在连收入都没有，拿什么养活孩子啊？不就是一份工作吗？我去当厨师，当门卫，当洗碗工也可以。以你现在这种精神状态，我担心孩子的安全。哼，我会让孩子不安全。孩子留给我，你爱跟谁跟谁，想去哪去哪，我不管。我今后也不会再骚扰你了，不行，多多必须跟着我。那你就休想离婚，等着打官司吧。打就打，你赢不了，哼。因为你家暴。我身上还有几处伤痕，我今天就去医院做鉴定。你觉得，法院会把多多判给一个有暴力倾向的父亲吗？我知道你会撕，签吧，咱们好聚好散。滚！给我滚！滚呐！滚！出去！喂，沈阿姨，我是韩青，我想见一下多多。多多，多多今天没来呀、啊？你听夏风说他不舒服，在家休息一天呢。Ha ha ha.